Hi, dear followers of Madrasa.net. Welcome to a new video. Today I'm going to explain in English and in Arabic because we are going to work together on a back exam, a sample back exam. This video is going to be about preparation for back exam. It's addressed to both streams, I mean literature and philosophy and foreign languages. So, today we're going to see a simple back exam, the 2018 back exam. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في رحاب مدرسة نت اليوم بحول الله تعالى سوف نقوم بحل موضوع بكالوريا نموذجي من أجل تحضيركم لامتحان البكالوريا في اللغة الإنجليزية سنقوم بحل بكالوريا 2018 الموجهة للشعب الأدبية وشعبة اللغات So follow with me carefully إذا تابعوا معنا أعزائنا المشاهدين في بكالوريا اللغة الإنجليزية عادة ما يكون لديكم موضوعين على الخيار In the back exam you always have two subjects that or from which you choose only one subject إذا تختارون موضوعا من الاثنين لدينا الآن الموضوع الأول نأخذه كنموذج We take the first subject as a good example تجدون هذا الموضوع في الوصف في الرابط الملحق في الوصف أسفل هذا الفيديو You will find um, the link of this exam subject in the description under the video إذن عادة ما اختبار اللغة الإنجليزية يتشكل من جزئين. This exam contains two parts, two main parts. The first of which is reading comprehension. Reading comprehension out of 15 points. الأول الجزء الأول reading comprehension أو أقرأ وأفهم. إذن أقرأ النص بتمعن. تابعوا معنا في النص. الموجود لديكم بتمعن لدينا هذا النص لدينا here we have the source مصدر هذا النص الآن فلنبدأ على بركة الله let's begin working on this exam subject the first activity is say whether the following statements are true or false and you just have to write T or F next to the corresponding sentence. If the first one is wrong or wrong, you will have a sentence related to the sentence. After you study the sentence properly, you will have a sentence. If you are wrong, you will have a sentence T, which means true or true. إذا كانت الجملة خاطئة تضعون F false. So if the sentence is right, is true, just write T in front of it. If it is wrong, just write F in front of it. Even first one. The Indus civilization was known before 1924. Go back to the text, read it. And you will find that this sentence is false. تذهبون إلى النص تجدون أن هذه الجملة خاطئة. فنذهب معاً إلى النص. The Indus civilization wasn't discovered by archaeologists until 19. 24, which means it wasn't discovered before 1924. إذا حضرت الهندوس هنا التي كانت في منطقة نهر الهندوس لم تكن مكتشفة قبل 
الموجودة بين يدينا جملة خاطئة. We do the same with the rest. نقوم بنفس الشيء مع بقية الجمل. Sailors from Mesopotamia. Mesopotamia is present-day Iraq. Mesopotamia هي حضارة قديمة جدا في بلاد العراق أو بلاد ما بين النهرين. Arrived at the Indus Valley. The second one, the second sentence is true. جملة ثانية هي جملة صحيحة حسب النص الموجود بين يديكم. C or third sentence, جملة C or جملة ثالثة. The Indus Valley cities, مدن, cities and towns were well protected. إذا الجملة هذه صحيحة حسب النص الموجود بين يدينا. True. Then the Indus people's culture wasn't very developed. Developed. كنا كنا قد سبقنا وشرحنا كلمات مثل developed مثل rise تجدون كل هذا في روابط الفيديوهات السابقة التي سنضعها مع الوصف أسفل هذا الفيديو نمر إلى التمرين الثاني We move on to second activity Follow with us carefully Identify the paragraphs in which the following ideas are mentioned عندما تجدون هذا التمرين هذا يعني أنكم ستعودون إلى النص وتحددون أين توجد كل فكرة من الأفكار الموجودة هنا في هذا التمرين So you go back to the text and find in which paragraph every idea among the ones between our hands is mentioned Let's begin with the first idea Ancient in these people relied on agriculture Agriculture. إذا الفكرة الأولى تقول أن الهنود القدماء أو الناس اللي كانوا في الحضارة الهندوسية كانوا يعتمدون على الفلاحة أو الزراعة. Agriculture. So it's in paragraph one. Go back to the text. You will find it in paragraph one. عودوا إلى النص الموجود بين يديكم ستجدون هذه الفكرة واضحة في الفقرة الأولى. نمر إلى الفكرة الثانية. We move on to the second idea. Among the ones between our hands, we have the Indus left many historical and artistic works. Historical and artistic works. You will find this idea in paragraph three in the text between your hands. إذا الفقرة الفكرة الثانية موجودة في الفقرة الثالثة تذهبون إلى النص ستجدونها وهي تعني أن the Indus أو الهنود أصحاب حضارة هندية. Left many historical and artistic works. قد خلفوا أو تركوا عدة أعمال أثرية أعمال تاريخية وفنية أثرية. نمر إلى التمرين الموالي. We move on to next activity, which is all about questions or answers to questions. Here you have the instruction. Answer the following questions according to the text. هذا التمرين. طبعا يأخذكم مجددا إلى النص الموجود بين يديكم وهو عبارة عن مجموعة أسئلة أجوبتها موجودة في النص أعيد أجوبتها موجودة أين في النص So the answers to these questions are available in the text between your hands So check them or check the text between your hands and the, the, these uh, or the answers to these questions Question A Where 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 أنتم تعلمون أن مصطلح where نستعمله للدلالة على أو للسؤال على المكان. We use the question word where to ask about the place of something or the place of um, a person. Or anyway, we ask about place. Where did the Indian civilization rise? كلمة rise تظهر مجددا لدينا. كنا سبق وأن شرحنا هذه الكلمة في فيديو سابق. تجدون رابط الفيديو السابق. في الوصف أسفل هذا الفيديو. So uh, we have already explained the word rise in a previous video, uh, the line of which um, you will find under this video in the description right under this video. إذن أين قامت حضارة الهندوس؟ الجواب هو the the answer is it rose. Past simple of rise, it rose in the valley. Valley. Of the Indus River in modern Pakistan. إذا هذه الحضارة قامت في ما يعرف اليوم بباكستان في على نهر الهندوس أو نهر الهندوس. Second question: Which river or which inventions 
did the Indians share 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 with Sumerians? Sumerians, okay. Sumerians also built a very famous civilization in that area, in present-day Mesopotamia. Even have سؤال يعني أي اختراعات أو أي إبداعات قدمها أو شاركها الهنود مع السومريين أصحاب الحضارة السومري. عودوا إلى النص لتجدوا الجواب الذي هو Go back to the text so that you will find the the answer to this question, which is they shared some developments such as complex irrigation. Irrigation it's related to agriculture. and uh, drainage systems and the art of writing. Now we move on to uh, question C or third question. Mention, mention. عندما تجدون سؤال mention يعني بين أظهر بين. Mention two only two of the Indus civilization achievements. Achievements تعني إنجازات وهي كلمة مفتاحية في هذا السؤال. Achievements. This word is a, a key word, an important word in this question. So the answer to this question is: جواب هذا السؤال هو the Indus civilization achievements are first of all complex irrigation. Complex irrigation يعني عملية سقي في الزراعة في في الزراعة عملية سقي معقدة and Drainage system, drainage systems. Drainage system هو مثل ما نقول يوم صرف المياه أو طريقة صرف المياه إلى آخره في 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 الزراعة طبعاً. نمر إلى السؤال الرابع الموالي. We move on to question or activity four. Find who, find who or what. The underlined words in the text refer to. This is a reference activity or reference words activity. هذي هذا التمرين هو عبارة عن تمرين لكلمات تحددون على من تعود أو على ماذا تعود تلك الكلمة. Reference words. What or who? Here we have only who, person. Who? Or okay, we have who or what. The underlined words refer to, or in the text refer to. على ماذا وعلى من تعود الكلمات المسطرة في النص الكلمة هي. The words are this region in paragraph one, which refers to the valley of the Indus River. So you go to paragraph one. This means paragraph one. Okay, read it carefully, analyze that paragraph, and try to understand it. Then you try to find out. What or who this word, this region, refers to? It refers to the valley of the Indus River. إذن هذه الكلمة تعود على هذا هذه الجملة أو هذه العبارة, the valley of the Indus River أو نهر الهندوس. They, they, which is a pronoun, a personal pronoun, okay, referring to a subject. They يعود على فاعل. عادة ما يعود على فاعل. In paragraph two, في الفقرة الثانية, تذهبون الفقرة الثانية. You will find the Indians or the Hunud. That that refers to large cities in paragraph three, and finally there, which is a possessive adjective, possessive adjective. There he has sifat milkiya. There, like my, your, his, etc. They refer to تعود على the residents المقيمين أو الناس السكنين في تلك المنطقة. The residents of the Indus. We move on to next activity. نمر إلى التمرين الموالي أو نمر إلى. We move on to second section in the first part. Second section in the first part, which is text exploration. ال المرحلة الثانية في الجزء الأول تسمى باللغة الإنجليزية text exploration أو اكتشاف النص. ماذا يعني اكتشاف النص؟ يعني أننا سنكتشف قواعد. نكتشف طريقة كتابة كلمات مثل ما نقول بالإنجليزية spelling morphology pronunciation سنكتشف كلمات من التكس من النص ونستنبط قواعد من النص دائما من النص find in the text words or phrases that are opposite opposite تعني مضاد أو عكس باللغة العربية عكس الكلمة in meaning to the following we have modern In activity one, in sorry, in paragraph one, عندنا modern في الفقرة الأولى تذهبون إلى الفقرة الأولى وتبحثون على عكس هذه الكلمة والتي هي طبعا ancient or primitive, ancient or primitive. Okay. Now simple in paragraph two, so you go to paragraph two, read it carefully again, try to find out 
the um, antonym or the opposite of this word simple complex the word complex we have simple something simple and something complex complex irrigation system complex يعني معقدة low low something low like this like a low voice etc in paragraph 3 the opposite of low mentioned in this paragraph is high high we move on to next activity in the second section نمر إلى التمرين الثاني في المرحلة الثانية من الجزء الأول Ask questions which the underlined words answer Here you have two sentences In these sentences you have some underlined words or phrases هذا التمرين يطلب منكم أن تطرحوا أسئلة على كلمات مسطرة أو عبارات مسطرة في الجملة أو بكلمة أخرى تطرحون أسئلة التي جوابها مسطر في الجمل الموجودة عندكم. The Indus people developed, they developed their own system of writing. Notice that their own system of writing is an object. نحن الآن نريد طرح سؤال عن شيء. مثل ما نقول بالعربية ما هو الشيء. So we use what. What did the Indus people develop? What? Okay. They developed their own system of writing. We move on to sentence two. The Indians built public buildings and palaces. The Indians. Here we have people, persons. So we use who. Okay. We want to know who. Who built public buildings and palaces? This is a question. Now we move on to next activity. Quickly. Activity 3, classify the following words according to the pronunciation, pronunciation of final ED. We have already, we have already um, done, uh, uploaded a video explaining pronunciation of final ED. You find the link of this video under uh, or in the, the, in the description below. Okay? سبق وأن حملنا على وضعنا على الانترنت درس حول نطق الإيدي هذا الذي تجدون رابط هذا الدرس أسفل في الوصف أسفل هذا الفيديو. So we have words here are the words هنا الكلمات التي تنتهي ب إيد وهي عبارة عن أفعال مصرفة في الماضي. These are verbs conjugated into um, past simple. So uh, final إيد is pronounced either ت د or إيد. As we have already explained in a previous video, and then developed, considered, emerged, located. Okay. We move on now to next activity. Fill in each gap. Here we have gaps. Faragat. Fill in each gap with the. Appropriate word from the list. عندنا مجموعة كلمات التي يجب أن تكون في هذه الفراغات. The words are started, started now, first, and land. Let's do it together quickly. The earliest civilizations developed in river valleys because the land was good for farming. The world's civilization. The world's civilization. So, the world's first. Al Hadarat al Ula fil Alam emerged, Zaharat Sabaka Mashar Hanadi Kalimat, emerged in Mesopotamia. This, this land, Hadi Hil Arf, this land was between Tigris and Euphrates. Hadi Hil Arf Kent Baina at Dijla Wal Furat. In what is now, digital for to summon an what is now Iraq to summon Iraq and people first what settling there in about 4000 or sorry uh, 4500 BC before Christ, قبل الميلاد سنة أربعلاف وخمسمية قبل الميلاد or 4500 or 4500 BC. The word that have to be put here, the word that has to be put here is started. Started, okay? 
Thank you so much, dear followers, for having watched this video with us. Don't forget to share our links, like our videos. Goodbye.